امن خوشحالی امریکہ اور طالبان میں تاریخی امن معاہدہ ہو گیا ظلم خلیل زاد اور ملا عبد الغنی برادر نے معاہدے پر دستخط کیے اور ایک دوسرے کے ساتھ گرم جوشی سے مسافہ کیا خطے کے امن کے لیے ہونے والی تاریخی تقریب میں پاکستان امریکہ ترکی اور قطر سمیت سات ملکوں کے وزراء خارجہ اور پچاس ممالک کے نمائندے شریک ہوئے پانچ ہزار فوجیوں کی ایک سو پینتیس روز باقی کی چودہ ماہ میں امریکہ واپسی مئی دو ہزار بیس تک طالبان رہنماؤں پر عالمی پابندیاں ختم ہوں گی افغان فریقین کے مذاکرات دس مارچ سے شروع ہوں گے طالبان دہشتگرد گروپوں سے لاتالوکی کا اظہار کریں گے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے امریکہ اور عالمی برادری مدد کریں گے معاہدے کی تفصیلات نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی افغانیوں کی حقیقی فتح تب ہوگی جب ملک میں امن آئے گا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو معاہدے کو امن کی فتح قرار دے دیا بولے افغان شہری معاہدے پر خوشیاں منا رہے ہیں اب افغانیوں کو اپنے مستقبل کا تائیر خود کرنا ہوگا افغان معاہدہ امن اور مفاہمت کا آغاز ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان معاہدے کو یقینی بنانے کے لیے پرعظم ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ثابت ہو گیا مسئلے کا حل طاقت نہیں پاکستان نے ذمہ داری نبھائی امید ہے فریقین تاریخی موقع سے فائدہ اٹھائیں گے پھر دو ساشے کا آوان بولی افغانستان میں امن کے لیے عمران خان کا بیانیاں جیت گیا کامیاب سفارت کاری کی وجہ سے معاہدے نے حقیقت کا روپ دھارا حکومت نے پیٹرولیوم مصنوعات کے قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول اور ہائی سپی ڈیزل پانچ روپے فی لیٹر سستا مٹی کے تیل اور لائی ڈیزل کی قیمت میں سات روپے فی لیٹر کمی ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت ایک سو گیارہ روپے ساٹھ پیسے ہائی سپی ڈیزل ایک سو بائیس روپے چھبیس پیسے لیٹر ہو گیا وزیراعظم نے پیٹرولیوم مصنوعات کے قیمتوں پر وزارت خزانہ کی سفارشات تسلیم کر لی حج فارم میں تبدیلی پر بیوروکریسی نے وزیر کو اعتماد میں نہیں لیا ایک جگہ ختم نبوت کا حلف نامہ موجود تو دوسری جگہ غائب وزیر مذہبی امور کہتے ہیں انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا دونوں جگہ حلف نامہ بحال تو کر دیا مگر تحقیقات ضرور ہوں گی کہ ایسا کیوں کیا گیا نور الحق قادری کا بوملے کو کسی کی بدنیتی تسلیم کرنے سے انکار لندن میں سماجی ایوارڈ کی تقریب میں بدنظمی سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی کی سٹیج پر آمد پر شدید بدنظمی عابد شیر علی کو سٹیج چھوڑنا پڑا لیکزمبرگ پبلک ٹرانسپورٹ مفت کرنے والا پہلا ملک بن گیا لیکزمبرگ حکومت نے ٹرین سٹرامز اور بسوں کے قرائے ختم کر دیئے اقدام کا مقصد سڑکوں پر رش کم کرنا اور آلودگی کا خاتمہ کرنا ہے ملتان سلطانز نے دفاعی چیمپئن کوئٹا گلیڈیٹرز کو ہرا دیا ملتان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو رنز کا بڑا حدف دیا ملتان کی نپیدلی باولنگ کے خلاف کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم ایک سو انتر رنز ہی بنا سکی راول پنڈی میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان ہونے والا میچ بارش کے باعث منصوب کر دیا گیا اور پاکستان سوپر لیگ فائیو میں کانٹے دار مقابل جاری اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی کنگز کے درمیان آج میچ کھلا جائے گا راول پنڈی کے سٹیڈیم میں ہونے والا میچ شام سات بجے شروع ہوگا پی سی بی نے سٹوڈنٹس کے لیے آج سے ریایتی ٹکٹیں متعارف کروا دیں تیس فیصد ڈسکاؤنٹ ملے گا اور اہم خبر یہ بھی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی قطر کا تین روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں وزیر خارجہ نے امریکہ طالبان معاہدے بے پاکستان کی نمائندگی کی شاہ محمود قریشی نے امریکہ قطر سمیہ دیگر ممالک کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں کی انہوں نے دوہا میں پاکستانی سفارت خانے کی نئی امارت کا افتتاح بھی کیا وزیر خارجہ نے دورے کے دوران پاکستانی کمیونٹی سے خطاب بھی کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی قطر کا تین روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے وزیر خارجہ نے امریکہ طالبان معاہدے میں پاکستان کی نمائندگی کی شاہ محمود قریشی نے امریکہ قطر سمیت دیگر ممالک کے وزیر خارجہ سے ملاقاتیں بھی کی 
शाह महमूद कुरैशी ने दोहा में पाकिस्तानी सिफारत खाने की नई इमारत का अफ्ताह भी किया दोहा में तकरीब जारी है वजीर खारजा जो कतर के हैं वो इस वक्त तकरीब का आगाज कर रहे हैं women and men in order to build the future of the coming generations in this noble country the state of qatar has taken the initiative of hosting the afghan afghan dialogue conference last year which laid the first cornerstone of a larger and more comprehensive community dialogue for the different stakeholders in the afghan dossier and we look forward to completing this operation in order to crown this agreement with comprehensive and sustainable peace in the near future god willing the state of qatar was and still is sure of the lack of feasibility of any military solution to the afghan crisis and in implementation of the wise guidance of his highness the emir of qatar sheikh tamim bin hamad al thani the state of qatar has pursued its hard efforts and its uh, thanked endeavors and serious mediation in order to achieve peace in afghanistan and bridge different opinions of the different stakeholders in the conflict to reach a political solution that would guarantee the achievement of peace stability and prosperity to the afghan people we all realize that the afghan people are facing risky conditions and are bearing more than they can take in terms of dealing with the different dangers and threats caused by the war and all its negative implications we here value the position of both the united states and taliban during the phases of dialogue and negotiations hosted in doha and their keenness on promoting transparency and their deep conviction that different interlinked challenges have to be faced to achieve sought peace and their honest will to end their conflict we have followed with great optimism how ending violence in afghanistan or stopping violence in afghanistan starting last saturday led to saving innocent lives that will be undoubtedly a great support for sustainable peace and sought reconstruction excellencies the state of qatar has focused on mediation as a principal tool to achieve peace resolve conflicts and peaceful means which has allowed it to resolve a lot of conflicts in the region thanks to its credibility and transparency and for taking the same distance from all parties what pleases the state of qatar its leadership its government and its people is for it to see a peace agreement signed on its territory between the United States of America and Taliban after long phases of difficult negotiations until it was crowned with success achieving the sought peace in this agreement and building successful and fruitful relations between the two parties it requires a mutual understanding by each party of the other party's preoccupations as well as an honest will to achieve the in- the best interests of everyone and this can only happen through creating a conducive environment to implement this agreement and reach the final settlement between the two parties our meeting here today is a message of support to the afghan people in order to overcome this difficult phase and a message of thanks to the united states of america and taliban and to the afghan people and all the countries that have supported the dialogue and the negotiations between the two parties we look forward for this agreement to be a real turning point on the path to stability and prosperity to our brotherly afghan people and to achieving their purposes of security welfare and development excellencies since the state of qatar truly and deeply believes that the sustainability of uh, peace is a joint responsibility of the international community we call the international community to spare no efforts in order to face any challenges before the sought peace in afghanistan we confirm that the state of qatar will also spare no effort in continuing its uh, active interaction with all the international efforts and regional efforts in this regard i hereby call on all the countries that are still witnessing conflicts to open up to all the initiatives aiming at establishing the 
دوہا میں کتری وزیر خارجہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے تقریب کا یہ افتتاح تھا اور افتتاحی یہ کلمات انہوں نے ادا کی ان کا یہ کہنا تھا کہ محتحادی ہیں اور ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ افغانی حکومت اور افغانی عوام نے کس قسم کی مشکلات کا سامنا کیا ہے